Notícia da noite, hein? Quatro homens e duas mulheres presos com armas em um carro clonado em contagem. De acordo com a PM, três deles têm passagem por homicídios. Um deles tentou subornar, falou, polícia, eu te dou uma arma e fica tudo o dito pelo não dito. A polícia falou assim, cadê a arma? Está aqui. Então, ela está apreendida e você é preso. A recomendação carinhosa veio de um namorado preocupado com a imagem da companheira, grávida de dois meses. Bianca Santos Luquini, de 21 anos, foi detida junto com o parceiro, Pablo Luan Ferreira Chaves, de 20 anos. De dentro do xadrez da viatura, Pablo fez questão de citar o nome do Xará, um dos maiores narcotraficantes da Colômbia. Daqui a pouco aí, ó, falou, Escobar vai estar de volta. Além do casal, foram presos ainda Carla Fátima Silva, de 23 anos, namorada de Renner Tadeu Oliveira Silva, de 22, Marcos Félix de Oliveira, de 44, e Arlen Moraes de Jesus, de 28 anos. Arlen, segundo a polícia, seria o líder do grupo, mas ele nega. Os seis estavam neste carro circulando pela Vila Marimbondo em contagem, quando foram vistos pelos policiais. Durante o um patrulhamento, nós avistamos esse carro em atitude suspeita e o mesmo foi dado a ordem de parada, sendo que não foi obedecida e nós realizamos a perseguição. Durante a fuga, um dos jovens dispensou esta bolsa onde os militares encontraram duas pistolas 9mm, uma turca com a numeração raspada e outra argentina. Mesmo cercados, os suspeitos ainda tentaram escapar, mas foram contidos. Uma outra pistola 9mm, essa brasileira, foi apreendida com um dos passageiros. Ao ver os amigos em apuros, Arlen ainda tentou subornar os policiais, oferecendo este revólver calibre .38. Um deles é, se colocou como chefe do grupo e subornou, a, tentou subornar, na verdade, a polícia com mais uma arma, tendo em vista que ele, ele achou que seria liberar todos os outros é, autores. Aí foi dar também a voz de prisão de corrupção ativa e conseguimos arrecadar a arma. O veículo onde eles estavam foi roubado há um mês. Estava com as placas clonadas e tinha uma marca de tiro na parte da frente. A polícia não tem dúvidas que os suspeitos fazem parte de uma quadrilha que tenta controlar o tráfico na região que também estão envolvidos em uma série de crimes violentos, como roubos e assassinatos. É que dos quatro rapazes detidos, três já têm passagens por homicídio. Tirando um, os outros três já têm passagens por homicídio. Então, assim, extremamente perigoso, é uma quadrilha mesmo, e possivelmente a gente possa até ter evitado aí mais um crime violento, um homicídio, devido à quantidade de armas que foi encontrado no poderes deles. Munição, dinheiro e os celulares de todos os envolvidos também foram recolhidos. As mensagens trocadas entre eles serão analisadas e vão ajudar nas investigações.